ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ആറ്റ് ഏ സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് റേഷനരി അല്ലെ പക്ഷെ റേഷനരി കൊണ്ടൊരു നല്ല വിഭവം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് റേഷനരി കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകിക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് റേഷനരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ചങ്ങ് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെക്കാം അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അരി നമുക്ക് മിക്സി ജാറിലോട്ട് മാറ്റാം പിന്നെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് സ്പൂൺ ചോറാണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ചോറും മൂന്ന് സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ അളവ് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് മാവിന് വേണ്ടത് ഒരുപാട് കട്ടിയാവും വേണ്ട എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസാവും വേണ്ട ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവം പോലെ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തി കൊടുക്കുക എല്ലാത്തിലും അളവിൻ്റെ കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു കലട്ടപ്പം കിട്ടുള്ളൂ ശർക്കരപ്പാനി ആയ ഉടനെ തന്നെ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മാവിലോട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മാവൊക്കെ അടുത്ത് തന്നെ വെക്കുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ശർക്കരപ്പാനി ഇപ്പോഴത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മാവിലോട്ട് ഒരു നുള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ശർക്കരപ്പാനി നമുക്ക് മാവിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ കല്ലൊക്കെ ഉള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ അരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ കലത്തപ്പത്തിന് വേണ്ട മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലോട്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കനം കുറഞ്ഞരിഞ്ഞ് ഒന്നര സ്പൂൺ തേങ്ങ കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ ചെറിയുള്ളി രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതും തന്നെ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി മാറ്റാം കുക്കറിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് എടുക്കണമെന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് തേങ്ങയോ ഉള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ മാവ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ മാവ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതും തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാ കൊത്തും ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മേലെ ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് വളരെ ചെറിയ തീയില് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വെക്കാം വിസിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം നടുക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തിട്ട് ചെറിയ കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇനിയും നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും നമ്മൾ എത്രത്തോളം വലിയ കുക്കർ എടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് പൊന്തി കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെറിയ കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇനി കലത്തപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്തിയോ ടൂത്ത് പിക്കോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റേഷനരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കലത്തപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് റേഷനരി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയ
എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്